para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kitab Al Iltizam Luzumu Iltizamil Muslim bi ahkamis syariatil Islamiyah dengan tema dampak positif bagi komitmenisasi terhadap syariat Islamiyah. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang dampak positif atau fawaid faidah bagi diri kita dan bagi diri setiap muslim yang iltizam bisyariah al-islamiyah yang komitmen terhadap asyariah al-islamiyah di mana komitmenisasi terhadap asyariah al-islamiyah ada annata ij at-tayyibah ada dampak yang positif kemudian wal atharus sayyiati dan dampak negatif fit takhalli an dhalika akan terjadi pada yang siapa saja yang meninggalkan komitmenisasi terhadap asyariah al-islamiyah jadi di sini kita akan mempelajari bahwasanya Islam itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan jadi agama Islam ini syariatnya atau hukum-hukumnya semuanya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu oleh Allah diwahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya apa tujuannya agar manusia menjalani hidup di dunia ini senantiasa sejalan dengan tujuan penciptaannya di mana tujuan penciptaan manusia sebagaimana yang sering kita baca yaitu pada surah yang ke-51 surah Az-Zariyat ayat 56 apa pernyataan Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku inilah tujuan asasi diciptakannya manusia di muka bumi ini tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ar penguasa di bumi adalah agar manusia ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah karena itulah supaya manusia menjalani hidupnya di atas fitrahnya maka Allah menciptakan syariah al-islam al-islamiyah syariat islam supaya manusia menjalani kehidupannya sejalan dengan tujuan Allah Sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Allah Sejalan dengan hikmah Allah menciptakan manusia itu Agar manusia menjalani hidup ini sesuai Dengan yang diharapkan oleh 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kemudian diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asyariah al-Islamiyah kepada seorang nabi dan kepada seorang rasul saja. Kenapa agar rasul itu menjadi kiblat utama? Agar Rasul menjadi rujukan utama, agar Rasul menjadi uswah hasanah dalam menjalankan syariat itu, maka kemudian Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjadi tumpuan ketaatan, menjadi tumpuan ketaatan. Di mana di dalam syariat Islam taat itu ada pada dua saja, ya taat itu ada pada dua saja. Apa? Yaitu pertama ati ulloha, yang kedua ati ur rasul. Hal ini bisa dilihat di surah ke 47, surah ke 47. Surah Muhammad ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Artinya Pada ayat ini Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman <tuh> Taatlah kalian semua kepada Allah Dan taatlah kalian semua kepada Rasul Dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian Nah pada ayat ini para jamaah di dalam menjalankan syariatul islamiyah taat itu ada pada dua ya ada pada dua orang saja nah begitu yang pertama atiullah taat kepada Allah yang kedua wa atiur rasul dan taat kepada rasul ini khusus dalam menjalankan asyariah al islamiyah maka ketaatan kepada Allah bisa kita artikan yaitu kembali kepada Al-Quran Wa'ati'ur Rasul taat kepada Rasul bisa kita artikan yaitu kembali kepada Al-Hadith atau kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah ketaatan Sebab kaidah taat, kaidah taat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin di dalam syarah salah satu usul beliau menyatakan atau atau murad tarkan lil mah, ya, fi'lan lil ma'mur au tarkan lil mahdhur taat itu yaitu sesuainya dengan kehendak baik itu dalam rangka menjalankan perintah atau dalam rangka menjauhi larangan itulah kaidah taat at-ta'atu muwafaqatul murad Taat itu adalah kesesuaiannya dengan kehendak. Fi'lan lil ma'mur baik dalam menjalankan perintah autarkan lil mahdur atau dalam menjau, uh, menjauhi larangan. Inilah taat. Maka apa yang dimaksud di sini yaitu ketika kita atiullah 
wa ati'ur rasul di dalam menjalankan dinul islam atau asyariah al-islamiyah artinya hendaknya yang kita laksanakan tadi benar-benar sesuai dengan syariat islamiyah yang datang dari Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau tidak maka tidak termasuk dalam ketaatan tidak termasuk dalam ketaatan karena itulah di dalam Islam barang siapa yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah maka menjadilah dia ahlu sunnah yakni orang yang berpegang teguh terhadap Quran dan Sunnah dan ini kelompok yang selamat dan orang Islam yang dalam menjalankan agama ini tidak sesuai dengan atiullah wa atiur rasul contoh seperti misalnya apa di dalam menjalankan agama banyak pendapat-pendapat dimasukkan torekot-torekot dimasukkan ya adat-adat dimasukkan bahkan dianggap bagian dari agama maka berarti apa yang terjadi yang terjadi adalah lepas dari ketaatan yang dikehendaki ya lepas dari ketaatan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya menghendaki sesuatu dalam syariat ini ternyata kita melakukan sesuatu yang lain adat masuk torekot ini, torekot itu masuk maka saat seperti itu dalam kondisi seperti itu berarti ketaatan kita belum benar ketaatan kita belum benar belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian jatuhlah umat Islam yang tidak sesuai dengan kehendak tadi menjalankan agamanya tidak sesuai dengan syariat tadi jatuhlah kepada ahlul bid'ah golongan orang yang melakukan kebid'ah kebid'ahan di dalam agama jadi di dalam Islam ini para jamaah ada dua kelompok ada dua golongan dan itu pasti pasti terjadi kayak satu tambah satu ada dua ya, sama dengan itu ya hukum pasti sudah di dalam Islam kaum muslimin terpecah menjadi dua dalam masalah bagaimana menjalankan syariat ada yang pertama yaitu ahlus sunnah atau ahlul jamaah siapa mereka hum al mutamassikuna bil kitab was sunnah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an yakni Al-Kitab was sunnah dan as sunnah yakni al hadis mereka berpegang teguh makanya disebut ahlus sunnah kenapa senantiasa menjalankan agama ini di atas kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya dan ini yang selamat semoga kita termasuk di antara mereka golongan yang kedua yaitu ahlul bid'ah golongan manusia yang muslim ya umat Islam yang dalam menjalankan agamanya menyimpang dari ketaatan menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena itulah mereka menjadi ahlul bid'ah kelompok ahlul bid'ah ini dalam menjalankan agama sungguh luar biasa luar biasa ya saya katakan luar biasa itu kenapa karena campurannya itu luar biasa mereka tidak lagi menjalani agama sesuai dengan keasliannya melainkan agama itu 
dijalankan sesuai dengan selera golongannya ya sesuai dengan golongannya masing-masing makanya di dalam Al-Quran dilarang fanatisme golongan itu di sini nih letaknya masing-masing golongan mempunyai cara sendiri-sendiri cara berdoanya cara wiridannya cara sholat malamnya sendiri-sendiri beda-beda Wallahi para jamaah pernah di Malang Selatan di Malang itu ada suatu golongan sholat malam itu sambil entah berapa rokaat sambil mengadakan torekot sufi kulit apa muter-muter sambil mengatakan sur 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 gitu. artinya apa mereka mengadakan ritual tapi sambil mencari kekuatan lah ini kan sudah beda sudah ada puas ada yang puasa macem-macem ya puasa butih puasa apa itu oh, merobot <laughs> macam-macam mereka dan mereka lakukan itu wiritan macam apapun solawatan macam apapun zikir macam apapun ada pada mereka mereka seakan tidak punya filter dalam menjalankan agama dan ini silahkan saja lihat ahlul bid'ah yang ada di masyarakat kita mereka muslim tapi tidak punya filter apa saja bisa masuk apalagi kalau tulisan Arab wah ini pokoknya tulisan Arab masuk sudah nah ini tanpa berpikir apakah itu benar atau tidak padahal yang benar hanya apa saja di dalam Islam ini yang benar menurut Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja yang benar. Nah inilah jadi ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yaitu orang-orang yang senantiasa meng- melakukan perkara-perkara baru di dalam agama, perkara-perkara baru yang tidak ada dasar sunnahnya, tidak ada dasar dalil dari ayat Qurannya. Ya, dimasukkan dalam urusan agama. Jadi larangan berbuat bid'ah itu di mana? Larangan berbuat bid'ah yaitu di dalam agama. Kalau sudah agama, jangan berbuat bid'ah. Itu yang dimaksud. Jadi banyak masyarakat kita nggak sadar. Karena memang ahlul bid'ah itu selalu juga selalu ber apa namanya ya? selalu menebar berita-berita yang hoax, selalu menyebar fitnah, selalu menyebarkan faham supaya masyarakat tidak menyalahkan kebitahan. Dan ini terjadi supaya masyarakat ini nggak nggak menyalahkan bitah di dalam agama mereka bungkam yang bungkam siapa ahlus ahlul bitah sendiri. Yang membungkam siapa? Ahlul bid'ah sendiri dengan trik-trik mereka. Dengan trik-trik mereka supaya masyarakat awam itu nggak tahu bid'ah itu apa. Pokoknya Pak Ustadz ngadakan selamatan, yaitu sunnah begitu. Ngadakan kupatan, wah sunnah gitu. Apalagi bakar menyan, wah itu sunnah begitu. Dan mereka berusaha agar masyarakat itu setuju dengan mereka. Dan mereka berusaha agar masyarakat awam benci terhadap siapa saja yang menyalahkan bid'ah. Yang mendakwakan sunnah, jauhi bid'ah. Mereka berusaha kelompok yang mendakwakan Quran dan sunnah supaya dibenci oleh masyarakat awam. Wallahi para jamaah inilah yang terjadi. Macam-macam mulai masyarakat di, di apa namanya? di obo-obo atau bahasa kita di obo-obo tidak apa kan? Dipengaruhi ya ini, di obo-obo ini ya. Dipengaruhi supaya benci dengan dakwah kepada Quran dan Sunnah. Dengan cara oh itu loh sok surga sendiri. Wah itu loh katanya Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal bid'ah itu ada yang sayi'ah, ada yang hasanah. 
Padahal bid'ah itu ada dua. Yang dolalah sesat, yang hasanah, yang baik. Kata mereka. Sehingga apa masyarakat percaya. Percaya padahal sayi'ah dan bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Itu Imam Syafi'i lakukan untuk siapa? Untuk al-muhdathat. Untuk al-muhdathat. Perkara-perkara baru bukan urusan agama. Karena kalau urusan agama, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam-Imam Mujtahidin yang lain setuju bahwa berbuat bid'ah di dalam agama haram hukumnya. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka. Artinya melakukan bid'ah di dalam agama. Ad agama ini milik Allah. Yang menciptakan agama ini Allah yang mensempurnakan, yang menyempurnakan agama ini juga Allah sendiri. Makanya para imam semuanya sepakat kalau di dalam agama tidak boleh melakukan kebitahan. Yang ada adalah taat sami nawa atau na taat kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah kemudian Imam Syafi'i, nah di sini imam-imam yang lain enggak, enggak membahas. Kenapa? Karena sudah jelas kalau masalah dunia yang haram itu masalah agama. Makanya Imam Ahmad enggak bahas itu. Kecuali yang ada dalam agama haram. Imam Hanafi bid'ah haram. Imam Malik bid'ah haram. Imam Syafi'i bid'ah juga haram di dalam agama. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengambil kesempatan membahas al-muhdathat. Al-muhdathat ini al-muhdathat. Ini al-muhdathat. Ini al-muhdathat. Perkara-perkara baru dalam urusan duni, dunia. Maksud Imam Syafi'i, kalau al-muhdathat, perkara-perkara baru itu positif, dipakai untuk ke sesuatu yang baik, maka jadilah bid'ah hasanah. Perkara baru tapi baik. Tapi kalau al-muhdathat, perkara-perkara baru itu digunakan untuk yang negatif, maka dolalah, sesat. Kata Imam Syafi'i dan ini bisa diakses di dalam kitab Al Amru bil Itiba yang ditulis oleh Jalaluddin As Suyuti. Di sana dibahas maksud Imam Syafi'i itu apa. Kemudian orang-orang ahlul bid'ah mengambil kesempatan dari perkataan Imam Syafi'i itu mengajari masyarakat lawang bid'ah itu loh ada dua hasanah dan sayyiah lah itu. Orang-orang yang sok Quran Sunnah, Quran Sunnah itu kok membitah bitahkan orang lah ini para jawab. Inilah fitnah yang terjadi di masyarakat. Padahal yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap bitah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Artinya apa? Jangan berbuat bitah di dalam agama. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Yang menciptakan Allah, yang menyempurnakan juga Allah, dan sudah sempurna. Manusia tinggal apa? Tinggal apa ini? Samina, wa atokna. Gak usah nambah, gak usah ngurangi. Islam ini sudah lengkap. Tinggal jalanin, tinggal jalanin sesuai dengan kemampuan. Selesai. Gak usah ngarang-ngarang lagi. Gak usah comot sana, comot sini. Bahkan sampai adat-adat kebiasaan masyarakat pun di agama-agamakan Islam ini kan apa namanya melampaui batas ya ini para jamaah makanya ini apa namanya yang yang perlu diketahui oleh masyarakat kita dan para jamaah silahkan pengaruhi masyarakat kita dengan masalah ini bahwa yang dimaksud sunnah itu yang seperti ini yang dimaksud ahlul bid'ah itu yang seperti ini silahkan di diceritakan kepada masyarakat. Baru-baru ini saja para jamaah, saya ada dakwah kepada seorang teman gitu ya, tapi lewat WA gitu ya. 
Saya selalu saya selalu kemukakan dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Setiap dakwah saya berusaha. Ini ayatnya, ini hadisnya. Lah apa kemudian teman saya ini torekot sufinya agak kuat ya. Torekot sufinya puasa saja setiap hari. Puasa itu setiap hari para jemaah. Sudah tak ingatkan itu. Bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya puasa setiap hari. Apa jawabannya? Alah yang penting istiqomah katanya. Lah kemudian baru-baru ini apa namanya? Ya agak merendahkan kita, agak merendahkan saya terutama. Dan saya nilai itu istihza bis sunnah. Mentertawakan sunnah. Ketika Nabi mengatakan, Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat di neraka. Nabi ketika bersabda, dan diakhiri dengan finnar, neraka. Itu artinya masalah ini masalah biasa atau masalah besar para jamaah? Masalah besar. Setiap yang sesat di neraka Nabi sampai merah matanya. Marah ketika khutbah. Nabi marah. Ini menunjukkan ketika Nabi matan finar di neraka. Ini sesuatu yang besar. Ternyata apa? Teman saya tadi SMS wah mengumpamakan kullu bid'atin itu kan bid'ah itu kan ada dua katanya. Kemudian diumpamakan dengan ayam gaprek. Ibaratnya pengen makan ayam gaprek gini-gini, terus gak tak baca marah saya. Sampai sekarang saya tak saya diamkan. Kemarin SMS lagi saya diamkan. Kenapa? Sudah mentertawakan sunnah, betul lah kira-kira. Nabi itu kalau sudah berkata finar di neraka, ini artinya perbuatan tersebut perbuatan yang sangat berbahaya. Yang karena itu nanti berakhir berujung masuk neraka. Ini artinya. Kesalahan yang besar para jamaah. Lantas kemudian di masyarakat oleh ahlul bid'ah dimodifikasi supaya masyarakat gak mengatakan sesat gimana caranya. Nah ini luar biasa ini. Coba lagi lihat di masyarakat itu. Supaya masyarakat ini gak sensitif dengan kebid'ahan. Supaya gak terlalu curiga dengan kebid'ahan. Gimana caranya. Karena kalau nanti masyarakat ini A priori dengan bid'ah para jamaah Benci dengan bid'ah Apa yang akan terjadi? Eh? Apa yang akan terjadi? Selamatan orang mati nggak ada eh? Karena nanti selamatan orang mati itu ada pesangonnya para jamaah Iya Ada berkat Nanti terakhir Kadang di, dikasih 50 ribuan Terutama yang Yang ngimami Oh bisa 100 gitu para jamaah Loh itu nanti Ada nanti, nanti apa namanya Hataman ini, hataman itu nanti juga ada bisnis tur wali songo. Loh, itu kan bisnis akhirnya. Lah, kalau masyarakat ini a priori dengan bid'ah paham sunnah, benci bid'ah kira-kira tur wali songonya laku atau enggak laku? Bangkrut betul, lah kira-kira bangkrut itu ya, seperti yang terjadi di mana itu pernah terjadi di Mojokert, uh, Mojokert bukan, bukan yang ada reok itu mana, para jangan. Yang ada reoknya itu mana? Ponorogo. Ini, ini. Kita pernah punya, sampai sekarang masih ada ya. Radio namanya Iza Atul Khair. Siaran kebaikan, kalau diterjemahkan begitu. Iza Ah itu kebaikan, eh, siaran, khair kebaikan. Tapi memang eh, studio itu dinamakan Iza Atul Khair. Nah ini, nama itu. Lah kebetulan ada seorang ustadz, yang mantan ya mantan dari suatu golongan lah gitu ya lah kemudian dia membacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Hasim Asari Al Jombangi <gifat> Al Jombangi Jombang kitab beliau saya juga punya cuman dipinjam pinjam teman sampai sekarang siapa yang bawa itu sekian tebelnya para jamaah karangan Syekh Hasim Asari Nah di situ Yai Hasim itu ya Hasim itu termasuk apa tegas para jamaah tegas terhadap kebitahan beliau termasuk tegas ya sama dengan Kiai Dahlan sama tapi bukan Pak Dahlan ini, ini. mudah-mudahan tegas juga ini Pak Dahlan ini gitu ya ini Yai Hasim Ashari itu para jamaah di zaman masih hidup makanya di zaman itu 
itu ada dua ada dua golongan go, go, apa organisasi itu ada dua hasimi dan non hasimi nah, ini yang hasimi yang pro dengan yai hasim tidak mau mulutan tidak mau om, sampai jidor jidor itu jidor kalau pas ke desa ada jidor di disingitkan itu bahasa Indonesia ini nopo ya. disembunyikan kenapa marah itu kalau ada jidor ya hasim asar itu marah umbul-umbul itu dijeboli oleh beliau itu Yai Hasim Asyari nah saat itu diter, dibaca kitabnya Yai Hasim Asyari akhirnya apa? rame di masyarakat Ponorogo dan akhirnya sampai sepi yang namanya Tur Wali Songo ini. yang tadinya bis-bisan setiap hari akhirnya bangkrut perusahaan uh, Tur Wali Songo akhirnya apa? maka Bos yang punya bisnis Turwali Songo ini mempengaruhi masyarakat, dia mengeluarkan uang, mempengaruhi masyarakat, mencari sebanyak-banyaknya untuk demo. Untuk demo. Lah ini, ya untung saat itu di Bojonegoro eh mana? Di Pon, uh, Ponorogo sudah banyak aparat yang ikut ngaji sunnah. Saya pernah juga keliling ke sana Ponorogo, kemudian Madiun banyak sekali aparat kepolisian yang sudah ngaji sunnah dari TNI juga banyak yang sudah ngaji sunnah ya alhamdulillah akhirnya konangan ternyata apa bisnis tur wali songo bangkrut karena itu gitu loh kenapa masyarakat paham gitu loh paham yang namanya minta berkah di kuburan itu ya sirik gitu loh bagaimanapun juga dimodif kayak apapun dimodifikasi kayak apapun yang namanya minta berkah di kuburan tetap syirik. Nah ini para jamaah. Jadi memang seperti itu para jamaah. Jadi ahlul bid'ah itu berusaha masyarakat itu gak ngerti. Akhirnya apa? Diajak bareng-bareng nyerang dakwah kepada Quran dan Sunnah. Kenapa para jamaah? Karena kalau dakwah Quran dan Sunnah, dakwah kepada al-aqidah al-islamiyah, dakwah kepada tauhid kepada kemurnian Islam ini berkembang dan menang otomatis bisnis eh, berkahan kekuburan bisnis Turwali Songo pasti apa? bangkrut itu pasti sudah kenapa? karena masyarakatnya ngerti ngerti sunnah mana yang sunnah, mana yang bidnah itu ngerti gitu loh ini para jamaah maksud saya itu mari kita yang berusaha ke kepada ahlu sunnah sebanyak-banyaknya pula mempengaruhi masyarakat itu penting Pak Dahlan bu, dapat seribu orang Pak Nan dapat seribu orang Mas Andi dapat seribu orang Sak Mojokerto semuanya ada berapa orang ini dapat seribuan sudah berapa sudah mempengaruhi orang mempengaruhi tukang beca mempengaruhi petani mempengaruhi. supaya apa kembali kepada ati Allah wa ati Rasul lah ini Silahkan para jamaah, jangan begini. Ais nunggu ustadz, ah, lah ini sembarang-sembarang nunggu ustadz. Payah kalau semuanya nunggu ustadz. Betul gak kira-kira? Ya. Dalam sehari ini Bapak sudah berbicara kebenaran Quran dan Sunnah kepada berapa orang? Halo, oke kepada berapa orang kira-kira? Lupa atau lupa? Wah saking banyaknya ini. <laughs> saking banyaknya ini Pak jenengan sehari ini sudah cerita ajak-ajak kembali kepada Quran dan Sunnah sudah berapa ratus orang Pak lupa <laughs> saking banyaknya orang ini maksud saya para jamaah ayo semangat ayo semangat saya saja para jamaah sambil jualan itu loh saya sempat-sempatkan ternyata yang namanya jenggot ini ada hikmahnya ini <laughs> ada hikmahnya para jawa. Ada orang datang beli mas jenggot sampean itu kenapa sih lo? Wah itu wah kalau sudah begitu kesempatan ini. Pak ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tubuh ini pak ada beberapa sunnah yang wajib kita perhatikan. Pertama memelihara jenggot. Yang kedua menipiskan kumis. Yang ketiga, memotong kuku. 
Yang keempat mencabut bulu ketiak. Yang kelima mencukur bulu kemaluan. Lah ini pak sunnah-sunnah yang nempel di tubuh pak. Apa orang yang tanya tadi manduk-manduk begini. Oh, oh, itu ya. oh, ini lah itu yang saya maksud. Sampean sudah melakukan belum sehari ini? Itu yang saya maksud. Lah kalau kita setiap hari melakukan, pasti dapat satu dua orang, pasti dapat para jamaah. Ceritakan itu. Pentingnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini trik-trik trik-trik ahlul bid'ah di masyarakat para jamaah mempengaruhi mereka agar tidak a priori dengan kebid'ahannya. Agar tidak apa bahasa kita terlalu kritik. Itu apa bahasa bahasa kita apa? Agar masyarakat itu enggak mengkritiki enggak mengkritisi mereka gitu loh. Maka dicarikan cara-cara, misalnya seperti bid'ah kan ada dua, padahal bid'ah seperti yang saya terangkan tadi, menurut Imam Syafi'i tadi. Wah itu loh orang yang so, surga sendiri, loh padahal siapa yang mengaku surga sendiri? Ada lagi yang begini, itu loh sok membid'ah, bid'ahkan orang, loh padahal kita ini nggak membid'ahkan siapa-siapa, cuma menerangkan bahayanya bid. Bid'ah baru menerangkan bahayanya bid'ah saja sudah langsung dikatakan apa itu loh ustadz itu loh sok membid'ah bid'ahkan orang akhirnya apa masyarakat ikut marah eh pengajiannya ditutup gak boleh ke Mojokerto akhirnya pengajiannya baru baru apa sepanduk saja sudah ngamuk mereka betul gak kira-kira belum assalamualaikum wah itu belum on air Ustadznya sudah di demo. Siapa yang menyuruh? Ya ahlul bid'ah sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau Ustadz itu dibiarkan ngaji di Mojokerto, misalnya lo ya, orang Mojokerto akan paham Islam yang sebenarnya itu siapa, Muslim yang benar itu siapa, akan tahu. Kalau Muslim yang sebenarnya tahu, otomatis apa namanya barang dagangan mereka, bisnis mereka apa, akan mengalami apa tadi bangkrut ya seperti di mod, di Ponorogo dulu itu ujung-ujungnya para jemaah tiba-tiba saja ada orang demo nggak dikenal begitu diusut 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 ternyata biang keladinya orang yang bisnis tortur itu para jemaah kenapa bangkrut setelah adanya siaran radio Ida Atul Khair itu ini, ini memang masyarakat kita para jemaah memang perlu adanya ilmu Ya perlu disebarkan, silahkan. Mungkin kedua orang tua kita, adik-adik kakak kita, paman-paman, tante-tante, misanan, sepupu-sepupu, itu dakwai jangan sampai tidak, jangan sampai tidak. Katakan bahwasanya kebenaran di dalam Islam hanya kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kembali kepada tema bahwasanya tema ini mengarah kepada dampak positif bagi komitmenisasi terhadap syariat Islamiyah dan juga dampak negatif bagi yang meninggalkan syariat Islamiyah. Di dalam kitab Luzumu iltizamil muslim Bi ahkami syariatil islamiyah Yang Apa namanya Di sana diterangkan Inna iltizamil muslimina Sesungguhnya Komitmen Orang-orang islam Bi ahkami syariihim al hanif terhadap hukum-hukum syariat mereka yang lurus wadinihim al qawim dan terhadap agama mereka yang tegak huwa asasu falahihim ia adalah merupakan pondasi kemenangan mereka wa unwanu saadatihim dan akan menjadi tanda-tanda kebahagiaan mereka 
wasababu izihim dan menjadi sebab kemuliaan mereka wa nusrihim ala a'daihim dan akan menjadi sebab pertolongan mereka kemenangan mereka dalam menghadapi musuh-musuh agama mereka ini mari kita kenang dulu beberapa poin ini bahwasanya kaum muslimin ketika kaum muslimin komitmen terhadap hukum-hukum agama ini terhadap syariat Islam yang tegak ini maka ia akan menjadikan kaum muslimin mendapatkan kemenangan mendapatkan kebahagiaan di dunia mendapatkan kemuliaan di dunia dan mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuhnya kapan? ketika kaum muslimin benar-benar komitmen terhadap syariat agama Islam ini terhadap syariat agamanya dan ini sebenarnya sudah disab, sudah difirmankan oleh Allah silakan dipersiapkan sudah difirmankan oleh Allah di dalam surah Al Anfal surah Al Anfal surat keberapa para jamaah surah Al Anfal surah ke 8 ayat 73 silakan koriknya dibuka di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard Takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Artinya Dan orang-orang yang kafir Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain Ya terusannya Jika kamu tidak melaksanakan Apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar nah ini para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan kita di mana Allah berfirman waladzina kafaru dan orang-orang kafir itu ba'duhum awliya ubad sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain lalu apa kata Allah Illa taf'aluhu Jika kalian wahai orang-orang yang beriman Tidak melakukan yang serupa Yaitu saling melindungi di antara kaum beriman Saling ukhuwah islamiyah Tidak bersatu Apa kata Allah Takun fitnatun fil ardi Maka akan terjadi fitnah di muka bumi Wafasadum kabir Dan kerusakan yang besar Ini sudah terjadi sudah para jamaah Sudah terjadi Sudah dan umat Islam sudah lumet Betul gak kira-kira Umat Islam bahkan sudah lumet di mana mana di, diremehkan Umat Islam tidak lagi punya jiwa jihad Kenapa? Jihadnya ketika ada yang mau jihad Wah dianggap ekstrim Akhirnya apa? Dialihkan kepada yang lemah-lemah Nah dilemahkan jiwa jihadnya Dilemahkan komitmen terhadap agamanya Nah ini rusak akhirnya Diperkaya perpecahan-perpecahannya Ya ada seorang ustadz, seorang kiai punya jamaah sedikit Bikin yayasan baru, organisasi baru Torekot, torekot ada seorang torekot punya jamaah Cabang-cabang di mana mana Bikin lagi torekot baru seperti itu para jamaah Runyam sudah Akhirnya apa yang terjadi ketika torekot satunya Dijelekkan oleh orang kafir Kata torekot yang lainnya apa Laisa minna Bukan golongan kami ini <gifat> Akhirnya apa Diam Hah? Ketika organisasi A Dicaci maki dipersalahkan oleh orang kafir Organisasi B gimana Laisa minna Bukan golongan kita Menang Diam Padahal 
sama-sama muslim. Coba umat Islam bersatu. Tapi permasalahannya gini loh para jamaah. Kalau bersatunya di atas kesesatan, ya percuma juga nantinya gitu. Ya, bersatu yang sebenarnya bersatu yang menguntungkan yang akan memenangkan Islam dan kaum muslimin apabila kaum muslimin bersatu di atas kebenaran kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersatu di atas keduanya baru izzul Islam kemenangan Islam akan terjadi sekarang apa jadinya kalau ahlul ahlul bid'ah yang suka-suka nginjak-nginjak telur <laughs> yang suka nginjak telur suka mandiin gaman uh, suka nyepi itu yang bersatu terus gimana jadinya kita semua diajak nyepi di pinggir laut untuk menemui siapa katanya nyiloro kidul <laughs> kan sesat akhirnya ini repot juga para jamaah Makanya pertama apa? Dakwah kepada Quran dan Sunnah ini mari mari kita tegakkan. Saya yakin jamaah yang ada ini berapa ratus orang yang hadir ini ya. Ribuan ini namanya. Tapi saya lihat belum pernah satu orang pun yang ngajak-ngajak tetangganya, ayo melok ngaji. Halo? Sudah ada belum? Ngajak tetangga. Teman dekat. Ayo bro ngaji, bro. Ada belum? Belum, <laughs> belum kan? Ya, yeah. mari kita lakukan. Ada berapa tukang beca disewakan mobil, ayo ngaji. Lah seperti itu para jamaah. Supaya apa? Supaya pemahaman terhadap keislaman yang asli dari Quran dan Sunnah ini benar-benar dipahami oleh banyak kaum muslimin. Sudah masuk adhan ya? Monggo diadhani dulu. Kita lanjutkan dulu para jamaah. Bahwasanya iltizam, al iltizam itu artinya komitmen terhadap asyariah al islamiyah adalah merupakan asasul falah, pondasi kemenangan, wa unwanus saada dan menjadi tanda-tanda kebahagiaan. Wasababul izzi Dan akan menjadi sebab Datangnya Kehormatan Al izzu itu artinya kehormatan Wa nusrihim Wa nusri dan Pertolongan Ala a'da'ihim dalam Mengalahkan musuh-musuh Ya Islam ini apakah ada musuhnya Apakah Islam ini Punya musuh para jamaah Halo Musuhnya apa? Islam ini musuhnya kafir. Islam musuhnya apa? Kafir. Semua unsur kekafiran adalah musuh bagi Islam. Berapa kekafiran di muka bumi ini? Berapa para jamaah jumlahnya? Banyak. Tuhan mereka berbeda-beda. Ada yang nyembah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ada yang menyembah Yesus, oh, orang Kristen. Ada yang menyembah Buddha. Ada yang menyembah kalau di Indonesia ini banyak itu, nyembah Danyangan, nyembah kuburan tua, nyembah kuburan Wali Songo, nyembah keris. Oh uh, banyak itu. Tuhan-tuhan mereka itu beda-beda, tapi mereka satu dalam ideologi, yaitu kafir. Musuhnya apa? Islam. Makanya di dalam surah Al-Anfal ayat 73 tadi, Allah memperingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu meskipun ideologinya beda-beda, Tuhannya pun beda-beda, tapi mereka saling melindungi, saling merapat dalam rangka apa? Menghadapi iman, menghadapi agama iman. Menghadapi agama Islam dan kaum muslimin. Ini ini musuhnya para jamaah. Lah terus gimana? Kaum muslimin 
kaum muslimin dalam masalah ini harus benar-benar menghadapi mereka. Kaum muslimin semuanya harus menghadapi musuh-musuh ini. Supaya apa? Supaya selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau musuh-musuh dari kafir ini tidak dihadapi, maka kita akan kena kekafiran mereka. Nah yang namanya menghadapi musuh-musuh Islam, apakah harus dengan perang, pakai tank, tembak-tembakan, tidak harus para jamaah. Termasuk umat Islam, yaitu merapatkan barisan ukhuwah Islamiyahnya dan mengikis habis fanatisme golongan yang ada ishadu bi'anni muslim saksikan bahwa kami adalah muslim bah, begitu kemudian para jamaah kaum muslimin benar-benar menguatkan pemahaman agamanya karena ketika kaum muslimin bagus pemahaman agamanya itu sama artinya telah menghadapi musuh-musuh itu karena musuh-musuh kafir ini ketika kaum muslimin sendiri agamanya bagus maka mereka akan terkalahkan dengan sendirinya akhirnya apa? perusahaan sate babi nggak laku halo? betul gak kira-kira? kenapa? karena kaum muslimin paham agamanya perusahaan bir gak laku kenapa? kaum muslimin paham agamanya perusahaan bisnis riba nggak berhasil kenapa? kaum muslimin paham agamanya kaum muslimin paham agamanya dengan baik dan benar itu saja ini sapa itu artinya sudah menghadapi musuh-musuhnya ya merapatkan ukhuwah islamiyah kemudian pemahaman keislamannya benar-benar ditingkatkan nah ini kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya juga umat islam berusaha untuk mencapai tingkat atas tidak harus perang para jamaah perang sampai Tembak-tembak itu kapan terjadi? Ketika mereka menyerang kita saja. Ketika ada serangan, barulah ada pembala, pembalasan. Itulah dalam Islam. Islam tidak mengajarkan kita ini mencari musuh. Tidak. Islam itu menyuruh kepada kaum muslimin agar menyebar kedamaian. Silahkan perhatikan ayat-ayat Quran. Silakan seluruh ayat-ayat Quran perhatikan apa kemana tujuan Al-Quran membawa kita kepada kedamaian ketika Allah menyatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 atau 13 dia bahwasanya Allah menciptakan manusia itu untuk apa bersuku-suku berbangsa-bangsa Lita arofu agar mereka saling mengenal. Ini ada pada su lita arofu. Silakan pada surah al hujurat ayat 13. Pada surah al hujurat ayat 13. Silakan dibaca artinya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui maha teliti. Ini baru satu ayat para jamaah. Di mana Allah menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Apa ternyata tujuannya? Lita arofu agar kalian saling mengenal. Nah ini. Islam itu bukan mengajarkan saling berperang, bukan. Oh, tapi Rasulullah dulu kok perang balak-balik. <laughs> Ada yang yang ke sana itu pertanyaannya. Iya, Rasulullah itu berdakwah. Berdakwah kepada orang kafir 
Setelah itu orang kafir balik menyerang. Maka kaum muslimin mempersiapkan diri untuk berperang. Nah di situ. Jadi intinya Islam mengajak agar kita ini menebar kedamaian. Agar kita ini saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian. Yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Agar manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik luar biasa Islam inda akromakum indallahi atskokum ini maksudnya apa sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa apa tujuan Al-Quran agar manusia ini saling berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik luar biasa lu kenapa kaum muslimin dituduh ekstrim Islam ini agama yang ekstrim. Ini kan mereka. Mereka belum mengenal Islam itu seperti apa. Sudah mengatakan Islam itu begini dan begitu. Padahal kita yang muslim. Ya, yang berusaha benar Islamnya loh ya. Muslim yang berusaha benar Islamnya. Betapa kita ini merasakan bahwasanya. Hampir semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Mengajarkan kepada kita kedamaian. Agar kita ini selalu berbuat kebajikan. Menebar kebajikan. Sampai ada ayat yang terkenal. Berbunyi apa? Fastabikul khairat. Apa artinya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini Al-Quran. Masya Allah para jamaah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada keislaman kita. Komitmen terhadap keislaman kita. Inilah seharusnya kaum muslimin. Karena dengan komitmen itu, wahua masdaru amnihim wastikrorihim. Dengan komitmen terhadap asyariah al-islamiyah akan menjadikan sumber keamanan kita. Akan tenang kita. Kenapa? Umat Islam bersatu di atas syariat yang benar. Nah kalau seperti sekarang ini, umat Islam susah bersatu, susah dipersatukan. Kenapa? Sudah kadung berpecah belah. Menjadi berapa? Berkeping-keping banyak sekali. Terus gimana para jamaah? Kalau sudah berkeping-keping seperti ini, terus gimana? Maka saya mengajak dari mimbar ini kepada semua umat Islam, ayo masing-masing individu umat Islam sadar bahwasanya berkeping-keping itu nggak bagus. Orang kafir itu loh. Tuhannya itu berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, tapi mereka bersatu menghadapi kita yang beriman kepada Allah. Lah kok orang yang beriman malah cenderung berkeping-keping, itu kan salah. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya itulah hikmah apabila kaum muslimin komitmen terhadap syariat Islamiyah ini. Dan juga di sini dikatakan Wamata kanat haluhum biaksi dalika dan kapan kapan saja keadaan kaum muslimin ini sebaliknya artinya tidak komitmen terhadap syariat Islam hasolalahum maka akan terjadi bagi mereka al husronu kerugian walhalaku kehancuran wadzullu kehinaan eh, kenistaan walhawan dan kehinaan ketika kaum muslimin tidak komitmen terhadap syariat islamiyah masing-masing bangga dengan kelompoknya apa yang terjadi? hina kaum muslimin tidak punya izzah tidak punya kekuatan Kenapa? Karena kekuatan yang seharusnya jadi satu menjadi terkotak-kotak. Yang satu diambil ini, yang satu diambil itu. Padahal seharusnya bersatu. Seperti satu ikat lidi. Apabila bersatu susah dipatahkan. Nah seperti itu seharusnya. Waqat aksamallahu bil asri ala khosarati kulli insanin. Di dalam surat al-asr ya wal asr innal insana lafi khusr Allah telah bersumpah bahwasanya manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian 
illalladzina amanu kecuali satu orang-orang yang beriman. Yang kedua, beriman wa amilus sholihat ditambah dengan beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi sudah beramal soleh ditambah lagi dengan saling berwasiat kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr dan saling berwasiat kepada kesabaran. Barulah manusia ini akan mengala apa akan terhormat nah, akan terhormat manusia itu rugi kata Allah kapan baru terangkat nasibnya yaitu ketika beriman beriman ditingkatkan lagi dengan banyak-banyak beramal soleh ditingkatkan lagi dengan banyak berwasiat kepada kebenaran ditingkatkan lagi dengan banyak menghadapi kehidupan dengan kesabaran barulah manusia itu akan terhormat Nah ini wa kitabullahi azza wa jalla dan kitab Allah azza wa jalla yakni Al-Qur'an wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam mali'ani bin nususi keduanya telah penuh Allah dan rasulnya telah penuhi dengan nas-nas dengan dalil-dalil allati tuwad tuwaddihu hadhil haqiqah yang menjelaskan hakikat kebenaran ini di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Allah telah menjelaskan dan Rasulullah pun telah menjelaskan tentang kemenangan umat Islam apabila umat Islam ini kembali kepada komitmen terhadap asy-syariah Al Islamiyah. Wa ma sajjalahu at-tarikhu min khusulil izza dan juga apa-apa yang telah ditulis di dalam sejarah di mana tercapainya kemenangan, tercapainya kehormatan bagi siapa? Liman atau ahu bagi yang taat kepada Allah. Wadzulati dan kehinaan liman asahu bagi yang durhaka kepada Allah yusad dikudhalika telah membenarkan hal itu wal waqi'ul musyahidu dan kenyataan yang ada kenyataan yang terjadi al mu'ayinu yang terjadi asdaku burhanin adalah merupakan dalil bukti nyata yang paling membenarkan dimana seperti saat sekarang ini misalnya seperti saat sekarang ini misalnya kekalahan kaum muslimin kaum muslimin terinjak-injak kehormatannya karena apa? ketika kaum muslimin meninggalkan keaslian agamanya ketika kaum muslimin berpecah belah ketika kaum muslimin meninggalkan sunnah rasulnya dan memperbesar kebitahan saat itulah terjadinya kehinaan bagi kaum muslimin sebagaimana yang terjadi sekarang kenyataan inilah yang dimaksud al-waqi'ul musyahid kenyataan yang terjadi maka tidak ada jalan bagi kita para jamaah ini yang terakhir kecuali mari wahai kaum muslimin mari kita saling berwasiat satu dengan yang lainnya yaitu kembalilah kepada ati'ullaha wa ati'ur Rasul hanya dengan itu, insya Allah kita umat Islam akan mendapatkan kemenangan kita di dalam menjalankan agama ini dan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita akan diterima dengan baik, diterima dengan ridhonya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sampai di sini kajian kita semoga bermanfaat bagi kita. Dan bagi kaum muslimin seluruhnya, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.